こんにちは二人のゆうかですさあ今回はですね来週私たち体力王に行きますよね体力王行きますそうなんですなので今回ハッキングをしていこうと思いますであの私たちのパッキングを見てどなた様の何の役に立つんでしょうかと思ってたんですけれども私たちっていうかまあジェイさんは結構ミニマムじゃん、うん、ですけど私あのもともとすっごいものがいっぱいあったんですね今ちょっとミニマム化を目指して頑張ってる最中なんですけれどもとはいえさちょっと心配なこと多いじゃんそうね旅行って心配事多いよね旅行ってね、心配事多いんですよ、うん、<笑>で、あの私とかは肌がね、弱弱芸人なんであの自分のね、気に入っている綿 100% のお洋服とか綿 100% の下着とかですねその海外だからこそいつも通りの自分の心地よいものを持ってきたいっていうのもあるんですよで、結構そういった方って多いんじゃないかなと思ってましていろいろ心配だけどでもやっぱり荷物は減らしたいでもあれだけは譲れないみたいなとあの繊細さんミニマムさん荷物多めの荷物多めのミニマリストさんみたいな感じの立ち位置で今日はちょっとパッキングしていこうかなと思いますのでこういう便利なものもあったんだみたいなのがもしあったら一緒にちょっとシェアしたいなと思いまして今回ちょっとパッキング取っていこうと思いますよろしくお願いしますお願いしますばあちゃんと電話中です。しばしお待ちください。うんうん、まず機内預け入れ荷物からご紹介します。こちらのキャリーケースソルガード91リットルで行きます。で今回夫婦二人で体力行くんですけど、ちょっと預け入れ荷物は一個で LCC のあの飛行機で行くので、あのちょっとね。預け入れ荷物が多すぎると金額が上がっちゃうので今日は1個でちょっと頑張ってみようと思いますこれは横幅が結構しっかり取られてるタイプで結構珍しい形かなと思うんですけど環境に配慮したものになってますじゃこれに今から詰めていきますではまずお洋服ですね今回3泊4日の体旅行なんですけど、まあ、着ていくものを入れたら3日分ぐらい3日分ぐらいだねなと洗濯しながら過ごそうと思ってますでここが私でここはジェンさんまず私のものえっ、ー、とスカートとズボンとラッシュガードと T シャツ2枚はいいきますでえっとラッシュガードはタイの参拝ではあのお肌の露出を禁止してる場所がいっぱいあるみたいなのでちょっとこんな感じですぐ羽織ってあの肌を隠せるようなものがあると便利っていうことなのでこれちょっと入れていきますここはあの肌が弱々芸人なんであのホテルのホテルのパジャマ私よく買い替えになるんですよああそう,、ね、そうだからあの綿 100% のワンピース2個<笑>これしかもあの汗かいて怖いから。うん洗濯間に合わないと怖いから、うん、失敗症になっちゃう。で、タイの冷房寒いとの噂なんで、うん、あの寝るとき怖いから。心配だね。なるほど、二枚。<笑>あの寝るとき心配なものが結構あるね。うん、ってな感じです。あとこちらは、下着類ですね。肌の心配と気温の心配。そう、心配。で<笑>、次チェンさん。チェンさんやっぱ少ないよね、すごいね。でもチェンさんもちょっと心配ポイントあるんだよね。そうね、あのめちゃくちゃ寒がりだから究極のね究極のダウンは年中手放せない<笑><笑>腹巻きとダウンは手放せないよねマフラーとねそうで今その撮影しながら腹巻きしてるからここには腹巻きないですけど腹巻きも持っていくとでチェンさんはこれはあれだねまあちょっとすぐ羽織れそうな寝る時寒かった用の半袖、うん、のダウンベストとヒートテックと下着類と私とお揃いのラッシュガード、はい、でズボン2枚、うん、で T シャツ2枚、うん、ってな感じですねラッシュガードの中にはこれ折りたたみ式クローゼット<笑>がありますのでこちらを、ね、私たちは連れていきますこれあの下はこの仕切りボックスがあって、うん、でここはお洋服が入る感じになってます、うん、細かく分けれるねそうなんですなんでちょっとこの子たち入れてみますねはい<笑>入れ
ちょっと今大雑把に入れちゃいましたけどこれ後で数ツケースに詰め込んでいきますこれ入るのスーツケースにいけんちゃうすごいこれ次ランドリーチームですまずこちらですねあのこちら見流行ってるっていうことで心配
とマスク乾燥してたりするからとあとシートマスクお顔保湿大事そうよね、うん、であと消毒消毒手指消毒のものと、うん、あとは化粧ポーチでチェンさんのヘアセットもの、うん、でタイは日差し強そうってことなので日焼け止めのスプレーと日焼け止めこれなくなりそうなのでちょっと新しいのももう一個入れていきますチェンさん寒がりなので春回路何かしらあったら便利なビニール袋を思いつきだったはい、で次、手荷物ですねはい,はい私のリュックはこちらですね愛用しているサルゼンのリュックはいいきますなんかもう今販売されてないよねそうねなくなっちゃったのかなわからないすごい良かったのにね、うん、サルゼンさんで,でチェンさんのはおなじみガストンルーガさんのリュックでいきますね。それで順番に紹介していこうと思います。まあ忘れちゃいけないものがパスポートですね。そうですね。だいたいこれ私がチェンさんのも持ってると。はい、そしてあのー、いつも海外行くときはシムカード事前に買って私たちは行くので、今回はタイのシムカードですね。行こうと思います。はい、そしてあのー、シムカードが取れたらあと本来入ってたシムカード。なくすのが怖いので、あの今回こちらのですね、<笑>あのケースに入れていこうと思います。これ私とチェンさんです。ユチユチっていうのがユガさんで、ポチっていうのがチェンさんです。愛の言葉やな。はい。そして次カメラ GR。あとはガジェット類で言うと、えー、こちらはサポート<笑>あるタイプのコンセントですね。こちらがバッテリー、うん、ポータブルバッテリーです。であとはこのシータマツとこれ何タマツかせたんですけど、ライトニングがあります。でエコバッグですね。これちょっとどこで買ったか忘れちゃったんですけど、このでっかいエコバッグ私のお気に入りポイントがこれね、閉まるのエコバッグだけど、こうやって。ほうほうほうほう。すごい盗難怖いじゃないですか。うんうんうん、海外とか。うんエコバッグってだいたい空いてるでしょ、うん、それが心配だったんでこの紐付きエコバッグ重宝してますでもマッチも広いのでお弁当とかもねいっぱい入りますはいお弁当で<笑>新幹線とかね結構重宝して武蔵野結びとかだと何かのためのチケット袋今回初めて持っていきます百均で購入おいってなったら私が助けますチェンさんをありがとうで次これもチェンさんお助けグッズがミミセンはい前回モルディブ行った時にチェンさんの耳から何かが出てくるんじゃないかってぐらい痛がっていたので今回ちょっと2種類買ってみましたありがとうなのでこれをねちょっと行きと帰りとはめて実験してみようかなと思いますあのただの耳栓じゃなくってあの気圧変化を手助けしてくれてる耳栓らしいのでうはめやはめる、うん、ありがとうめっちゃ怖かったからそうやろ<笑>じゃ次これもチェンさんのための酔い止め薬です<笑><笑>ちょっとチェンさん多すぎるなこれはあのもうそろそろなくなりそうなので次用のために今回はちょっと2個持っていきますね<笑>心配しないそうですで私のおすすめはこの水なしでクイッとタイプがいいんですけど前回これちょっと緊急で買ったので水ありなんですけどねいきますで次お薬セットお薬セット何が入ってるんだこちらはですねあのチェンさんお腹弱いでしょほんとチェンさんそうもう37歳やからなそうそうそうそうなので、うん、こちらいい,いいよねこれは胃を調整するお薬とで私がお腹が便秘になった時用のウィズワン、うん、ともし頭痛くなった時用などのお薬、はい、とあとは最近私手荒れすごいので絆創膏を持っていきます、はい、こちらにねぎゅうぎゅうでハンドクリーム、えっと、目薬虫刺され用リップクリーム、うんまあ、全部規定のサイズのジップロックに入れて持ち運びしようと思いますネックピロー。そうです。折りたたみ可能で、あの。口
口入れて空気入れるんじゃなくてここを押すとどんどんどんどん空気が入っていく感じ空気抜くときはここ押してもう端っこからリモス測り器ですで次お財布はちょっとギリギリまで悩んでるんですけど普段のお財布こちらのサイタスさんのものでであの外貨どうしても海外だとできるじゃないですかだから外貨はこっちに入れようか思ってます機内で過ごす用ののど飴はい、はい、と手指消毒のウェットシート私汗かきなので汗かきシートとチェンさんのお財布サイタスでねかわいいでこちらチェンさんのモバイルバッテリーですねでかっ重っ重いよ電気材で一気に充電するから高速で大容量、うんうん、これだいたい iPhone だと何回ぐらいいけるのかな11回とか11回そして、こちらがチェンさんの機材バッグねそうねうんうんここにあります<笑>新幹線とかもこれ使うから、うんうん、これだからあれだよねちっちゃいマフラーとダウンが入ってるんですよねそうちっちゃいマフラーと長袖のダウンが入ってますダウンとそうそうこれ見た目よりもっとちっちゃくなるんで<笑><笑>たまにいくら入れても大丈夫はいチェンさんのネックピロー、はいはい、もう寝るに特化してるよね出てきた<笑><笑>これは空気を膨らますタイプではなくって、うん、もうできてるんですよねもうできてるちょっと大きめですけど寝るには良いです長期フライトにはおすすめ、うん、新幹線もこれしてますじゃあ OK! OK! <笑>では今から詰めていこうと思いますはい OK なので。次チェンさん。お、全然大丈夫だね。うん、ってことは人類が感じるジュップの重さって三四キロなんだ。ちょっとそれは分かんない。ちょっと重いもん。ちょっと重い。うん。あ、そうなんだ。行きましたー。まだまだ余裕。では次キャリーケースに詰めていこうと思います。まずさっき詰めたお洋服。はい。こちらあの横のベルトでキューって締めれるのでこうやってこうやって引きますおーおーおーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおうんうん、これ2 5キロ以下なんなら2 0キロ以下であれば私嬉しいじ
ちょっと忘れてたら追加しますね。<笑><笑> 